फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानेंदर बहुनारा ना कमेंट चपंडी फस्ट आफ् आल ना सब्सक्रैबर्स अंदर की चाल चाल ठाकस अंडी एंक ना बपोर्ट एंकरेज चाल चाल हापीग उ यहजु नीन ना किचन ने नीने आर्गनज़ चुस्कान चूपस्ना अलगे नीन फाइ को चिंतान वीडियो नचते तपक चवरी वरकू चूँगी एंकंटे नीन चपे टिप्स नचते मेरू फावच कदा अंदकनी मेकोक स्मा रिक्वेस्टी एवरना ना चाने मोदी चूस्टे तपक सब्सक्रैब् चुस्को अलगे सब्सक्रैब बटन पकड़ चोटिकेसन बेल उ दाने कंसे नीने क्रोत वीडियो ना नोटिकेसन अभी इधी किचन ओवराल व्यू अन्ट नीन हाँ चूपना मीकला मरी अंत किचन एम का मीडियम सैजा उ अभी एक्व कबोर्ड एम ले जस्ट मेमिक टेमपररी उम का अन्नी एक् वस्तु कौले मादी ओपन किचन अन्ट वीडियो चूस्ते रू सैडू एंट्रस हाल ना एंट्रस उ इंकोक सैड फ्रिज वाइप इंकोक एंट्रस कदा फस्ट नीन किचन कौंटर टापेकना चूपना इकड़ इधल षेप इच्छारनमा इक नीन बास्केट पेना वाश्क गिन्न अभी उठाई कदा इंदो वेसा चीन पे शिंक की पक्ने दीन पेटा नीन अलगे दिन पकना डिशेस वाश्कने लिक् इंका हाँ वाश् स्क्रबर अवी पेटेक नीन इकड़क कदा इध वाटर फिटर अन्ट जग्ला कदा मेमिदर में काबी चूज चुनाव मेमिपू इंत मन की फिटर चेंजा उन्मा थ्री मंथस मन चेजी फिटर इधी जस्ट जग्ला उ हाँ मन बाटीग पोसे वाटर इधी इंस्टेंट पाटन मो प्रईम डे अमेजा सेल कदा अब दीकना वन वीक दी को नीन इध सेम मन एलक्ट्रिक रईस कुकर् अन्ट का दींट आपशन अने चाला उठाई इध मन को प्रेजर कुकर् कम एलक्ट्रिक रईस कुकर् यूजन मैं मूल प्रेजर कुकर् यूज कींट इध प्रेजर कुकर् पे मन के एलक्ट्रिक रईस कुकर् पे अन्ट इंका दींट मन की चाल आपशन इच्छा स्टीम चुस्कुस्तु पेरूड़ तैयार चुस्कुस्तु इकड़क वातावरण चाल चल उ कदा सो इडली पिं दोस पिं अला वेसक त्वर पुलियन अभी अलांट मन दींट पुलिय पेवु मन मूल रईस ने नापेको कुकू उ कदा दींट मन अभी सैटन रईस पेटे और फिफ्टीन मिनट मैं सैटा फिफ्टीन मिनट तरह आटोमेट आन अदे आफ्तन ना चाल नचे प्रोडक्ट नीन ना फ्यूचर वीडियो दी यूज चेलो शेर चुस्को इंका स्टव पकने आई क्या पे स्टील यूज आई क्या मन की बाग जिड पटिपत कदा अभी क्लीन चेयरना चाल कष्ट उपी दी नीन साक्स नीन क्रोत साक्स ने यूज इकड़ा साक्स ने तस्को कार्ट कटे दीटा इलाकों वाल मन को आई क्या अने त्वर जिड पटो मन कावेको वाश्चे मल्ल पेटेकु टिप नचते फावी अलगे इक नीन चोल पे एपड़ना जिंजर गार्लिक पेस्ट अला दुकान की इंका टी वेक कदा अल्लम अलावी मन दीं दुच्छ कदा अंदकनी दी पक्ने पे इंका इक नीन नईफ्स नीन यूज पीलर्स अलावी इकड़े आर्गनज़ेक इध वेजिटेबल चापर लपल ब्लेड अभी चाल शारप उवरना यूज अभी जाग्रत सैड को पे जस्ट इला टाइना हाँ कटोदी दीन किंद क्लास इवे नीन मेजरमेंट की यूज ग्लास अन्ट दोस पिं इडली पिं इंका रईस इंका अंदप इलावी नीन वीट तो मेजर से अंदकन चेपी इकड़े पे स्टव की रईट सैड नीन आई पे अन्ट इक स्टील कंटनर कींट नीन मन डी फ्रई चुनाव आई मिगल कटील कंटनर स्टोर आई दोसल इंका चपातील पैन टापिंग यूज मन डी फ्रई चेयर यूज आई मल्ल डी फ्रई की यूज चेयद अभी मन हेल्थ की असल मैं का दस्ट्रा पर्सेज मल्ल मन रीहीट वाले इंक्रीज अंदकनी नीन डी फ्रई च आई इला सपरेट दाँ मल्ल मन यूज आई तो एपड़ू कलपुद्ध 
ఇంకా పక్కన మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఆయిల్ స్ప్రేయర్ ఆలివ్ ఆయిల్ స్ప్రేయర్ అనమాట దీంట్లో నేను ఆలివ్ ఆయిల్ని వేసి పెట్టుకున్నాను ఇది నేను దోశలు ఏవైనా టాపింగ్స్ చేసుకున్నప్పుడు వాటికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ స్ప్రేయర్ గురించి కూడా నా ప్రీవియస్ వీడియోలో చూపించాను కదా నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఎవరికైనా కావాలంటే చూడండి అలాగే నేను రోజు కుకింగ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ని యూజ్ చేయను వేరే ఆయిల్ని యూజ్ చేస్తాను మనము రోజువారి కుక్ చేసుకునే ఆయిల్స్ కూడా ఎప్పుడు ఒకే బ్రాండ్ని యూజ్ చేయకండి ఆయిల్స్ని కూడా టూ మంత్స్ వన్స్ త్రీ మంత్స్ వన్స్ అలా మారుస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే ఒకటే విటమిన్ మనకు వస్తూ ఉంటుంది మనం మార్చుకుంటూ యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఆయిల్స్ని కూడా ఇప్పుడు నేను కబోర్డ్స్ ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఈ కబోర్డ్లో నేను దేవుడిని ఒక సైడ్ పెట్టుకున్నాను మాకు దేవుడు కానీ సపరేట్ ఏమీ ఇవ్వలేదు అందుకని చెప్పి నేను దీంట్లోనే పెట్టేసుకున్నాను మీకు ఇక్కడ పైన దేవుడిని పెట్టిన దగ్గర పైన ఉడ్కి మీకు ఫాయిల్ పేపర్ కనిపిస్తుంది కదా స్టిక్ చేసి అది నేను ఎందుకు పెట్టానంటే నార్మల్గా మనము దీపం పెట్టినప్పుడు ఆ పొగకి పైన చెక్క అనేది కొంచెం నల్లగా అవుతుంది కదా అలా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఇలా ఫాయిల్ పేపర్ని పైన స్టిక్ చేయడం వల్ల అది హీట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి పైన ఉడ్ అనేది మనకు పాడవకుండా ఉంటుంది టిప్ నచ్చితే మీకు యూజ్ అవుతుందంటే తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి అలాగే పైన నేను గ్లాస్ వి మైక్రోవేవ్ సేఫ్ పైరెక్ సెట్ పెట్టుకున్నాను ఒక టూ ఇంకా పక్కన కొన్ని ఫాయిల్ పేపర్స్ పెట్టాను పైన నేను ప్లాస్టిక్ వి ప్లేట్స్ అవన్నీ పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ దీంట్లో నేను టీ కప్స్ పెట్టుకున్నాను దీని వెనక కొన్ని స్టీల్ గ్లాసెస్ ఉన్నాయి పైన దాంట్లో పైరెక్ సెట్ పెట్టుకున్నాను ఈ కబోర్డ్ అంతా నేను గ్లాస్ వేర్ అన్ని పెట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ దీంట్లో నేను గ్రాసరీస్ అన్ని ఇలా పెట్టుకున్నాను మినపప్పు కందిపప్పు పెసర్లు ఇలాంటివన్నీ ఇందులో పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడికి వచ్చాక పెద్దగా స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి ఏమీ కొనలేదండి ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ పర్మనెంట్ గా ఉండము అని చెప్పా కదా మళ్ళీ మేము ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు అన్ని ఇక్కడ పడేసి రావాలి అందుకని చెప్పి ఎక్కువగా ఏం కొనలేదు ఓన్లీ ఈ కబోర్డ్ లో కనిపిస్తున్నాయి కదా రెడ్ కలర్ క్యాప్ ఉన్న బాక్సెస్ ఓన్లీ ఈ సెట్ మాత్రమే నేను ఇక్కడ కొన్నాను నెక్స్ట్ దీంట్లో కనిపిస్తున్న కంటైనర్స్ లో ఏవి నేను కొన్నవి కాదు మనం ఫుడ్ ఏవైనా కొనుక్కున్నప్పుడు మనకు వస్తాయి కదా ఆ బాక్సెస్ అన్ని నేను ఇలా స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ గా పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి నేను ఐస్ క్రీమ్ పర్చేస్ చేస్తే వచ్చాయన్నమాట ఈ బాక్సెస్ అన్ని ఒకేలాగా ఉన్నాయి కదా అందుకని చెప్పి పైన నేను ఒక స్టిక్కి నోట్ లో లోపల ఏ ఉన్నాయని రాసి పెట్టేసుకున్నాను పైన మీకు కనిపిస్తున్న వైట్ కలర్ బాక్సెస్ ఏమో కర్డ్ కి వస్తాయన్నమాట మీకు నా ప్రీవియస్ వీడియోలో కర్డ్ ఇక్కడ ఇలా బాక్సెస్ లో దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి మీకు చూపించాను కదా ఆ కర్డ్ బాటిల్స్ అనమాట ఇవి అవి కూడా అన్ని ఒకేలాగా ఉన్నాయని చెప్పి నేను ఇలా వాటి పైన రాసి పెట్టేసుకున్నాను ఈ కబోర్డ్ అంతా నేను మనం బిర్యానీకి యూజ్ చేసే మసాలాలు ఇంకా కొన్ని గ్రాసరీస్ ని నేను దీంట్లో అరేంజ్ చేసుకున్నాను మనం ఏమైనా స్టిక్కర్స్ ఇలా అంటించుకోవాలి అనుకుంటే మీకు ఇక్కడ మేతి సీడ్స్ ఇంకా సాబుదానా అని కనిపిస్తున్నాయి కదా మనం ప్యాకెట్ కొంటాం కదండి అవి కొన్నప్పుడు మనకి దాని పైన ఆల్రెడీ లేబుల్ ఇలా రాసేసి ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇలా కట్ చేసేసి మనం దీనికి స్టిక్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏవైనా ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని కొన్ని వాటికి ఇప్పుడు రసం పౌడర్ సాంబార్ పౌడర్ అలా ఏవైనా కొన్నప్పుడు దానికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ అలా ఉంటే వాటిని కూడా మీరు కట్ చేసేసి బాక్స్ మీద కనుక స్టిక్ చేసుకుంటే మనం యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పటి వరకు యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది మనకి గుర్తుంటుంది స్టవ్ పక్కనే ఉన్న కబోర్డ్ లో నేను ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను అన్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే పోపు దినుసులు అన్ని ఇలా నేను కిందకే పెట్టేసుకున్నాను కారం పసుపు జీలకర్ర ఇంకా పచ్చి శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు ఇవన్నీ నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను దీని వెనక నేను పల్లీలు ఇంకా పెసరపప్పు పెట్టేసుకున్నాను బాక్స్ లో పైన నేను చిన్న చిన్న బాక్సెస్ లో యాలకులు లవంగాలు మిరియాల పొడి ఇలాంటివన్నీ నేను పైన దాంట్లో పెట్టేసుకున్నాను స్టవ్ పైన ఉన్న కబోర్డ్ లో రైస్ ఇంకా బాస్మతి రైస్ ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకున్నాను నేను ఈ కబోర్డ్ లో నేను టీ పౌడర్ సాల్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ని పెట్టుకున్నాను సాల్ట్ ని ఎప్పుడు గ్లాస్ కంటైనర్ లోనే స్టోర్ చేసుకోండి సాల్ట్ ని మనం ఎప్పుడు ప్లాస్టిక్ దాంట్లో కాని స్టీల్ దాంట్లో కాని స్టోర్ చేయకూడదు ఇంకా పక్కనే కల్లుప్పు అంటాం కదా అది కూడా నేను పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఫ్రిడ్జ్ సైడ్ కి ఇలా ఒక నేను స్టిక్కి నోట్ లో రాసి పెట్టుకున్నాను అనమాట దీంట్లో రైస్ ఇంకా కందిపప్పు ఆయిల్ షుగర్ ఇలా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసే వాటిని గ్రాసరీస్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు నేను వాటిని ఓపెన్ చేశాను అని డేట్ రాసి పెట్టుకున్నాను ఇలా మనం రాసి పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు అవి ఎన్ని రోజులు మనం వాడుతున్నాము అని ఒక ఐడియా మనకు వస్తుంది అలాగే మనం ఆయిల్ ఇంకా షుగర్ ని ఎంత తక్కువగా వాడుకుంటే
అలాగే పక్కన నేను పేపర్ కనిపిస్తుంది కదా దాని కింద చపాతి చేసుకునేటప్పుడు మనం పొడి పిండి వేసుకుంటాం కదా అది నేను ఒక బాక్స్ లో వేసి పెట్టుకున్నాను పేపర్ ఎందుకంటే మనం చపాతి చేసుకునేటప్పుడు కింద పిండి అంతా పడుతూ ఉంటుంది కదా మనం పేపర్ వేసుకొని చేసుకోవడం వల్ల పిండి అనేది కింద పడకుండా పేపర్ లోనే పడుతుంది కాబట్టి మనం క్లీనింగ్ కి ఈజీగా కూడా ఉంటుంది అందుకని చెప్పి నేను పేపర్ ని బాక్స్ పైన పెట్టుకున్నాను ఆనియన్స్ పక్కన ఉన్న బాస్కెట్ లో నేను వెల్లుల్లిపాయలు పెట్టుకున్నాను ఇంకా కింద కబోర్డ్స్ వస్తాయి ఈ సైడ్ కున్న కబోర్డ్ లో పై దాంట్లో నేను నా గ్లౌజెస్ ఇంకా కొన్ని క్లిప్స్ డిష్ వాషర్ లో వేసే పాట్స్ జిప్ లాక్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను కింద కబోర్డ్ ఇది డస్ట్బిన్ అనమాట ఇది మాకు లోపలికి ఇలా ఇచ్చారు ఇంకా ఇది డిష్ వాషర్ ఇది కూడా నా ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు చూపించాను కదా నేను కడిగిన గిన్నెలన్నిటిని కూడా ఇందులో పెట్టుకుంటూ ఉంటాను పైన బాస్కెట్ లో సరిపోకపోతే దీంట్లో పెడుతుంటాను ఈ రోజు వాష్ చేసిన గిన్నెలన్నీ ఇందులోనే ఉన్నాయి ఇంకా స్టవ్ పక్కనే ఉన్న దీంట్లో నేను అన్ని కుకింగ్ కి వాడే స్పూన్స్ అవన్నీ పెట్టుకున్నాను ఇంకా కొన్ని వుడెన్ స్పూన్స్ కూడా ఉన్నాయి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ కి మనం ఖచ్చితంగా వుడెన్ స్పూన్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటే మనకు అవి ఎన్ని రోజులైనా నాన్ స్టిక్ కోటింగ్ ఏమి పోకుండా బాగుంటాయి అలాగే నేను కొన్ని మెజర్మెంట్ స్పూన్స్ ఇంకా కప్స్ అలాంటివి కూడా దీంట్లోనే పెట్టుకున్నాను ఇంకా ఈ కింద దాంట్లో నేను వాడే వెజల్స్ దోశ పెనము ఇలాంటివన్నీ నేను దీంట్లో పెట్టుకున్నాను ఇది ఇండక్షన్ స్టవ్ అనమాట దాని కింద మాకు బేకింగ్ అని చెప్పి ఈ ఏరియాని ఇచ్చారు ఇక్కడ మీకు అనిపిస్తుంది కదా నాప్కిన్ నేను కిచెన్ లో నాప్కిన్ ని కంపల్సరీ దగ్గరలో పెట్టుకుంటాను మనం ఏమైనా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ అలా మనకు యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఈ బేకింగ్ కి ఇచ్చిన దీంట్లో కూడా నేను నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ అన్ని ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా ఇది కూడా బేకింగ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చింది అనమాట దీంట్లో కూడా నేను నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కేక్ చేసుకునేది ఇంకా టిష్యూ రోల్స్ ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకున్నాను ఇంకా ఈ సైడ్ కి ఇలా ఒక టేబుల్ లాగా ఇచ్చారనమాట దీని మీద నేను నేను కుక్ చేసుకునే డిషెస్ అన్ని పెట్టుకున్నాను ఈ సైడ్ కి టూ బాస్కెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫ్రూట్స్ అవి వేసుకోవడానికి ఈ బాస్కెట్స్ పెట్టుకున్నాను నేను నేను ఈరోజు ఏమేమి కుక్ చేశానో చూపిస్తున్నాను రైస్ ఇంకా ఇందులో గోంగూర పప్పు చేశాను ఇది బెండకాయ ఫ్రై అనమాట బెండకాయ ఫ్రై నేను టూ టైప్స్ చేశాను ఒకటేమో డీప్ ఫ్రై చేశాను క్రిస్పీగా ఇది ఇంకొక ఫ్రై అనమాట ఇది నార్మల్ గా నేను పాన్ ఫ్రై చేశాను ఇంకా ఈ కబోర్డ్ లో నేను ప్లేట్స్ ఇంకా కొన్ని బౌల్స్ ఇలాంటివన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఇలా గోధుమ పిండి ఆయిల్ ఇంకా గ్రాసరీస్ తెచ్చుకుంటాం కదా అవన్నీ మనం బాక్సెస్ లో ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిపోయి ఉంటాయి కదా అవన్నీ నేను ఇలా కింద అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి కూడా కర్డ్ కొంటే వచ్చిన డబ్బాలే అనమాట వీటిలో కూడా నేను కొన్ని గ్రాసరీస్ ని పెట్టుకున్నాను సైడ్ కి నేను ఒక బాక్స్ లాగా పెట్టాను కదా దీంట్లో నేను డబ్బాల్లో వేసుకోగా మిగిలినవన్నీ ఇలా క్లిప్స్ పెట్టేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఇంకా ఈ సైడ్ కున్న కబోర్డ్స్ లో నేను స్పూన్స్ అన్నిటిని ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను కింద కబోర్డ్స్ లో అన్ని నేను వాడుకునే వెజల్స్ అవన్నీ పెట్టేసుకున్నాను నేను ఇదండి కబోర్డ్స్ దూరం నుంచి ఓవరాల్ వ్యూ ఇలా ఉంటుందనమాట ఇంకా ఫైనల్ గా ఇది స్టవ్ అనమాట ఇది ఇండక్షన్ స్టవ్ ఇక్కడ టైం కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ మాకు వన్ థర్టీ అయింది దీని పైననే ఓవెన్ కూడా ఇచ్చారు మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ లైట్ మనం కుకింగ్ ఏదైనా చేసుకునేటప్పుడు లైట్ కూడా ఆన్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వర్క్ లైట్ నైట్ లైట్ ఇంకా ఎగ్జాక్స్టెడ్ ఫ్యాన్ కూడా ఇక్కడ మనం ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఇదండి నా కిచెన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా అనిపించింది మీకు తప్పకుండా నాకు కామెంట్స్ లో చెప్పండి వీడియో కొంచెం లెంతి అయింది కదా ఇంతవరకు ఓపిక్ గా నా వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్